안녕하세요. 태국의 최초 통일 왕국 수코타이에서 머리민자입니다. 오늘은 한국 유튜버 분과 함께하는 특별한 시간을 준비했는데요. 태국을 사랑하는 두 한국 남자가 같이 식사하며 이런저런 얘기를 하다 보니까 제가 평상시에 못 드렸던 말도 많이 하게 돼서 통 편집 없이 긴 영상으로 한번 준비했습니다. 결론부터 먼저 말씀드리면 태국에서 14년을 살고 세계여행을 하기로 떠났던 저는 태국으로 돌아오기로 결정했습니다. 올해 1월 3, 4개월을 계획하고 왔던 태국이었는데 여행 도중에 놓칠 수 없는 좋은 인연을 만나게 돼서 그녀의 고향인 이곳 수코타이에서 새로운 목표를 향해 준비 중에 있습니다. 그중 일부를 오늘 소개해 드릴 테니 채널 고정하시고 지금 시작합니다. 오늘 저는 수쿤빗 26에 나와 있습니다. 지금 점심 식사를 하러 가는 길인데 오늘 특별한 초대 손님이 있습니다. 한국 유튜버 분 중에 방콕 스토리 유튜버 분님을 만나서 함께 점심을 먹으려고 해요. 저희가 사실 얼마 전 푸켓에 촬영을 갔다가 만나게 됐는데 워낙 일행들도 많고 대화를 많이 못 나눴거든요. 나중에 방콕에 가면 한번 식사를 하자 라고 이야기를 했는데 오늘 방콕 스토리님을 방콕에서 만나서 태국 음식을 먹으려고 합니다. 가게가 엄청 커서 지금 입구를 못 찾고 있습니다. 아 입구가 여기 있네요. 아 이게 식당 규모가 굉장히 큽니다. 서디갑정 갑정 벤민네 갑 스벤몽 사이성콘갑 I was actually shooting. How have you been? You just got back from Phuket. I saw your picture. No, I just got back from Sukhothai yesterday. I had some back problem and I went to treat myself nine days just back yesterday. Cool. Good to see you. How are you? 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 คุณโอ๊ะโอ๊ะมาแล้วจะเล่นสเปซคาร์ไปเลยชื่อหรอครับโอ๊ยเรามาตรงเวลามาวันนี้อันนี้ตัวอาจจะมาชิมอาหารอ
저 같은 경우도 저 어머니랑 살 때는 식당에서 밥을 먹었는데 혼자 있으니까 태국 음식이 사실 좀 혼자 먹기는 어려운 게 있잖아요. 그렇죠. 단품으로 먹으면 좋을까? 네. 태국 음식이 사면서 좋은 음식이 참 많다는 거를 다시 알고 있거든요. 아, 네. 그래서 요즘에는 아주 스트리트 푸드? 아, 오랜만에 왔습니다. 음, 한번 많이 먹거든요. 네. 네. 아, 색깔이 아주 그냥. 네. 아, 이거, 이거 짠 한번 해야 되겠네, 이거. 짠 한번 해야 돼요? 이거 되게. 로맨틱한 색깔들 골랐다. <웃음> <웃음> 남자 둘이 <웃음> 남자 둘이 와가지고. 짠 한번 하시죠. 반갑습니다. 아유, 반갑습니다. 저는 리치를 시켰고요. 이게 남 반찬이죠? 아, 그런 것 같아요. 네. 오, 상큼하고. 여기 좀 걸어왔거든요. 되게 더웠는데. 더위를 싹 가져줍니다. 뽑께서 허리 다친 거 네. 치료하려고 지금 수포타이를 간 건데 네. 사실 지금 개인적으로 내가 좀 준비하는 게 있어요 네. 그래서 수포타이에 아딱디까 네. 어, 네. 그래서 아 되게 정신 없는데? <웃음> 막 음식도 바로 나올 거고 네. 그러니까 <웃음> 개인적으로 지금 준비하고 있는 게 수코타이의 관광 산업이랑 좀 관련된 일이에요. 네. 내가 4월 달에 수코타이를 일주일 갔거든요. 네. 그래서 거, 그거를 이제 5년 만에 다시 간 건데, 5년 동안 변한 게 하나도 없는 거예요. 하나도. 하나도. 문득 그런 생각이 들어서, 이제 이대로 가면 어떡하나. 5년 뒤, 10년 뒤에는 그때도 그대로 온다면. 그쵸. 현재는 사원밖에 없어요. 뭐 특별히 막놀수 있고 이런 것들이 별로 없어요. 진짜 없어요. 나는 그게 좋아요, 사실. 아무래도 서로 주고 네. 그런 걸할수 있는 역량을 가진 사람이 별로 없고 음. 있다 그래도 다 방콕에 와 있겠죠. 아. 거기 없고 아. 네. 그렇기 때문에 그래서 뭐 아직은 갈수 없지만 와. 그래서 일단은 한번 해보고 태국의 이 여행 판도를 바꾸시는 거예요, 이제? 이게 된다면 아. 네. 잘 되면 결국에는 네. 결국에는 외부인들 관광객들을. 네. 스포타이에 올수 있도록 만들 수 있는 환경을 조성하는 일이에요. 네. 스포타이 사람들이 거기서 자기네들의 그 관광 산업을 부흥시킬 수 있도록 만들자는 취지예요. 음. 조만간 조만간 네, 알수 있게 되면 됩니다. 음식이 일단 첫 번째로 고기 아주 좋아요. 네. 일단 아주 먹음직스럽고 그리고 똥양꿍도 그릇이 아까 엄청 크고. 똥양꿍은 어, 가장 기본적인 똥양꿍, 낙콘, 빨간 국물 드시겠습니다. 음, 되게 무난한데요? 외국인들 먹기가 되게 수월할 것 같은데? 우리가 딱 생각하는 그 똥양 국물 맛인데요? 아, 개살 보세요. 그러면은 예전에 여기 9년 살았을 때는 거기서 학교 다녔었죠? 네네. 네. 탐마사시요. 아, 탐마사? 네. 그러면 뭐 공부했어요? 저 정치 외교학. 네, 태국에서요? 네, 태국에서. 대박. 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 아, 이 고리타분 안 돼. 우와, 그러, 아니, 그런 학과가 있어요? 네. 인터에? 아, 있죠. 대박이다. 오, 아니, 나는 방콕 때 다녔는데. 한국 때는 지금은 모르겠는데 내 때는 그렇게 디테일한 그런 건 없었는데 하나도 한마사제 외국인 학생들 거의 없죠 아 별로 없죠 거의 없죠 저희 한명 같은 경우 저 혼자 그러면 정치 네. 외교학 같은 전공을 어떻게 관리하겠죠 사람이 없는데 아다 태국인이죠 구십구 프로 아 태국 아 태국인이 네. 인터를 다니는 그렇죠 네. 근데 외국인 학생은 많이 없어요 네 있어도 아, 그냥 태국말은 언제 배웠어요? 태국말을 배운 게 아니잖아요, 대학교에서. 그쵸. 태국, 태국어 같은 경우는 대학교 처음 들어왔을 때 그냥 생활하면서 저는 이제 여기 평생 정착할 목적으로 왔기 때문에 언어는 꼭 해야 된다. 언어는 못하면 다니는 게 아무것도 못한다. 그런 마인드로 오긴 했거든요. 나랑 똑같은 마인드를 갖고 아, 있어요. 사실 내 때는 배울 때도 없었고요. 아, 구글도 없었고 <웃음> 구글 맵도 없었고 <웃음> 종이 지도들 그리기도 시절이기 때문에 <웃음> 아 그때가 또 언젠가요 참 어, 맞아 2006년 7년 막 이때인데 스마트폰도 없던 시절이 있고와 어, 그때 어떻게 살았어요 여기서 <웃음> 어느 정도였냐면 난 운전을 좋아해서 운전을 하려고 태국어를 읽은 거예요 내가 
그때는 차이나타운에 한번 차를 갖고 들어가면 나오지 못하고 같은 곳을 한 세네 번씩 돌아야 돼요. 네, 그랬었어요, 그때. <웃음> 어, 고기 메인데 갑자기 옛날 생각하셨어요. 계속 이렇게. 그냥 편하게 막 먹어요. 이게, 이게 코코넛 아니에요? 위에 얹어져 있는 이거. 네. 그쵸. 코코넛 가루 그런 거. 그쵸. 니펜, 아. 엠마파오. 엠모. 엠모. 어. 내 기억 엠마파오. 아, 카. 무용. 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 음. 원래 태국 메뉴 아닌 거 알죠? 아, 그래요? 이 태국, 이 파인애플 어. 라이스가 태국에는 원래 없는 거래. 어느 나라도 몰랐는데. 아, 아, 아. 그냥 관광객을 위해서 만들어낸 거야. 아, 저는 이거를 꼭 술집 가면 있더라고요. 어. <웃음> 술집 가면 그냥 꼭 비싸게 팔기 좋고. 아. <웃음> 파인애플 안에 밥이 들어있으니까 비주얼 자체도 어. 되게 특이하고. 참 뭐라고 설명할 수 없는 매력이 있네요. 지금 이 돼지를 바른 이 무형이라는 게 약간 텁텁한데 약간 이렇게 고소한 맛이 있어요. 텁텁한데 고소하고 안에 소세지도 있고 새우도 있고 그리고 <웃음> 빠뽕거리는 저번에 제 영상에서도 한번 소개가 됐었던 이 게살과 또 계란과 오래 못 가서 계란이 이렇게 소복하게 되는 느낌의 계란으로 바뀐 다음에 게살을 넣는 건데 음, 이거랑 이거 이거 완전 파인애플 밥과 이거랑 같이 먹으면 어. 뭐, 뭐, 이렇게 안 먹어봤어요 어, 나도 나도 처음 먹어봤어 꽁채남밥 아 이거 이게 진짜 맛있게 생겼다 근데. 시푸드 소스를 뿌려서 드시면 돼요. 네, 시푸드 소스 중에서도 아주 갈, 아주 잘게 만든 스타일이라 이런 스타일이 되게 맛있거든요. 아주 맛있게 생겼습니다. 음, 음, 오 소스도 소스 완전 맵다. 아 음식이 점점 분위기가. 얘도 그렇고 생선도 그렇고 약간 소주가 있어야 되죠. 아, 생각나는데. 응. 술 좋아하죠. 아, 좋아하는 편이죠. <웃음> 많이 좋아하죠. 네. 뭔가 해변에서 맥주 먹는 거 굉장히 즐기는 것 같던데. 아, 이제는 안 나오려고 하도 먹어갖고. 사실은 그렇게 먹지 않습니다. 이게 띄엄띄엄 <웃음> 일주일에 한번뭐 이렇게 먹는데. 영상에 그렇게 자주 들어가니까 맞아요. 오해하신 것 같아요. 이거 유튜브 하니까 나도 맨날 먹으러 만다니라는 거예요. <웃음> 아니 먹는 것만 <웃음> 보여드리니까 그런 거지. 아, 그렇죠. 야, 오해하실 수 있어요. 충분히. 맞아요. 네. 야, 헌망 꿍의 안에 살이 아주 두툼합니다. 음, 진짜 두툼하다. 진짜 좀 이런 헌망 꿍은 잘못본것 같은데. 오, 오지. 거의 너무 얇아서 옷은 안 보이고 안에는 꽉꽉 있어요 진짜 완전 한국인 입맛처럼 보통 튀김 옷이 음. 되게 두꺼운 데가 많잖아요 음. 음식이 먹어보니까 일단 다 정말 알들이 커요 새우도 크고 게살도 두껍고 크고 그러니까 큰 개를 썼고 팝콘 파이댕도 줄기 하나하나가 이렇게 두껍게 아주 신선한 그런 팝콘 파이댕이에요 의지 음식이 한국인 입맛 저격하는 그런 맛인 것 같아요. 깔끔하고, 어, 재료가 좋고. 음. 그러면 보통 방콕에서는 주로 음. 활동 범위가 어디예요, 동네가? 지금 이제 여행을 하고 있기 때문에 방콕에 제가 머물고 있지는 않는데 예전 같은 경우는 이제 딸라플로라고 하세요. 딸라 톤돌이 쪽. 아, 네, 네. 네, 그쪽에 살았기 때문에. 아, 완전 또 독특한 데 살았다. 네. 라차프가 상관 아, 네, 네. 라차프가 그쪽을 많이 다녔죠. 음. 살 때. 중국 사람 거의 없는데. 그쵸, 음. 그쵸. 음. 어느 음. 쪽에 계셨어요? 나는 원래 나는 계속 14년 중에 12년을 그런 거 있었어요. 이쪽이요? 뻥뻥. 에카마이. 에카마이. 에카마이 BTS 에카마이 쪽. 아. 
그러면은 지금 다시 태국에 여행을 온 거는 네 작년 12월에 막 음. 백신을 받고 왔거든요 나보다 한달 먼저 왔네 그러면은 나보다 한달 먼저 가겠네 <웃음> 그쵸 그러면 네. 한국으로 가요? 네. 지금은 일단 한국 가서 재정비를 할 생각이고요 한두 달 정도는 있을 것 같아요 그리고 다시 오지 않을까 태국으로? 네. 제가 면허를 따고 이제 운전을 좀 하려고 태국에서 음. 오토바이 타고 좀 구석구석 좀 여행을 하려고 나는 지금 원래는 5월 6월쯤에 조지아로 넘어가는 게 계획이었어요 아. 어머니가 조지아에 계세요 지금 3월부터 아, 그래서 네. 어머니랑 함께 있을 수 있는 방을 어머니가 이제 렌트를 했는데 네. 저는 안간 거예요, 지금까지. 아, 조지아. 조지아에서 티빌리시에 계시는데, 어. 그래서 아마 조지아는 안 가고요. 태국 계신 거예요? 그 다음 나라를 이제 어머니가 터키 가보고 싶다고 아. 그러셔서, 저도 터키 가보고 싶고, 못 가봤거든요, 터키. 그래서 아마 저는 그 터키를 먼저 가서 거기서 재정비를 하자. 어, 터키에서요? 어. 아, 이 태국이 살면서 할수록 느끼는 거지만, 한번 좋아해서 이렇게 꽂히고 나면 여간에서는 헤어나올 수 없는 거죠 <웃음> 저도 그래서 유학도 오기도 했고 너무 공감을 합니다 야, 이 플라능 마나우가 진짜 예사롭지가 않습니다 생선이 너무 신선해요 음. 시다는 느낌이 거의 안 들어요. 원래 이 플라등마나우가 일단 이 라임이 많이 들어가기 때문에 어느 집을 가나 사실 되게 쉬어요. 그리고 저는 처음에 그 신맛을 먹지 못했어요. 초반에는. 오래 살다 보니까 그 매력을 느낀 그런 음식인데 이 집은 지금 느낌이 거의 안 쉬고 음 너무 맵고 너무 신맛을 싹뺀 그냥 아주 신선한 생선을 오래 조리해서 완전 부들부들하게 그냥 생선만 먹는 느낌이에요 거의 음 진짜 한국인 입맛 저격이에요 이제 음식 표현을 엄청 디테일하게 하시는 거구나 저는 진짜 못하는데 <웃음> 유튜브 하면서 배운 여러 가지 중에 하나가 이거예요 음. 먹는 거 되게 좋아하는데 유튜브를 하면서 보여드리는 제 모습처럼 음식을 먹진 않았어요. 우리 네. 먹는 거 좋아해도 그냥 먹어보고 먹는 거지 막 우와 막 이러지 않았잖아요. 스트리트 푸드를 먹으니까 맛집을 막 찾아다닌 거예요. 음식에 대한 맛집. 관심이 생긴 거예요. 요리를 못 하는데 요리를 하는 사람의 마음이 뭔지가 느껴지는 것 같아요. 요즘 에 이걸 하면서 먹다 보면 어 저게 이름이 뭔지 궁금하고 이걸 어떻게 조리했는지가 궁금해지고. 그걸 생각하다 보니까 내가 음식을 대하는 자세가 달라진 거예요. 자세가, 자세가. 어. 저걸 만든 사람, 저걸 재배한 사람, 저 새우가 저기 뭐 어디 뭐 수라타니에서 올라오는 그막 그런 여러 경로 막 이런 것들을 생각하니까 엄청 많이 변하셨네요. 많이 변했어. 요 되게 많이 변했어. 요 음식에 대한 나의 태도가 태도가 변했어요. 그 음식이 싸던 비싸던. 음, 그렇죠. 그 사람이 거기다 쏟는 열정 음. 그리고 스트리트 푸드가 사실 재밌잖아요. 그렇죠. 네. 볼수 있잖아요. 네. 다른 걸좀 생각할 수 있는 여유가 생긴 것 같아요. 일할 때는 그냥 빨리빨리 먹고 가고 싶었던 것 같아요. 맞아요. 너무 고맙습니다. 네. <웃음> 그러면 이렇게 장기 여행을 하신 거는 거의 처음이죠? 아. 이렇게 6개월씩 여행을 계속한 거는 일안 하면서 사실 처음이죠. 아. 뭐 어렸을 때 배낭여행 같은 거 해도 4개월 이상은 안 해봤어요. 음. 그리고 뭐 학교 다닐 시절이나 뭐 근무하실 때는 당연히 여행할 시간은 뭐 근무는 맞죠? 오늘 나는 출장을 다니는 게내 근무였거든요. 그래서 나는 출장이었기 때문에 그게 이제 여행을 좀 상승시켜 줄수 있으니까. 걔는 평상시에 너무 많이 먹어 다 먹는 거예요. 나 이거 아, 아, 그러네요, 진짜. 별로 이쪽으로는 안 먹을래. 별로. 무관심인데 지금 무관심? 안 먹는 거를 이렇게 먹다 보니 제가 네. 배를 진짜 먹을 계획이 없거든요. 많이 먹어요. 여기 이쪽으로 다 이거 다 먹어. 배만 먹게 되는 거고. 다 먹어요. 몇 가지의 프로젝트가 있어요. 근데 그 중에 하나 프로젝트, 제일 공감할 프로젝트가 하나 있어요. 지금 태국도 우리나라 쫓아오는 고령화 사회이기 때문에 지금도 이미 노인들이 많지만 점점 더 많아질 거고 네. 그리고 우리나라 같은 경우에도 내가 이번에 가서 살아보니까 
그 지방 이런 어디 어디 이렇게 가면 아. 사람도 없고 썰렁하고 그리고 실질적으로 학교도 다 닫고 있고 큰 도시는 더 커지지만 소도시들은 점점 줄어들고 있잖아요. 네. 사는 사람들도 태국도 음. 그래요. 스코타이도 음. 그런 곳이에요. 어떻게 보면 스코타이 안에서 경제를 부흥시키기 너무 어려운 거예요. 사람이 줄이기 때문에. 똑같은 장사를 해도 손님 수는 줄는 거니까 그렇죠. 그러면 그런 소도시가 살아남는 유일한 방법은 사람들을 끌어와서 그 사람들이 그 지역에서 돈을 쓸수 있는 환경을 만들어줘야 되잖아요 그러면 일단은 첫 번째로 내가 생각한 건 숲꽃화의 이미지가 바뀌어야 돼요 이미지요? 여기서 내가 그린 그림을 보여줄게요 숲꽃화가 예를 들어 New Center of Digital Nomad가 되는 거예요 지금 태국이 작년에 부터 디지털 노매드 비자 있는 거 아나요? 아 그래요? 아, 몰랐는데 <웃음> 태국이 작년에 디지털 노매드 비자를 새로 발급하기 시작했어요 그게 뭐냐면 태국 내에서 수입이 없는 음. 외국에서 수입이 있는 사람들에 한해서 온라인 비즈니스로 한 달에 1300불 이상의 수익을 검증할 수 있는 사람들 어. 뭐 6개월인가 뭐를 유튜브를 하던 뭘 하던 비자를 줘요. 어... 따로 뭐 그런 것도 할거 없어요. 그러니까 여기서 돈 쓰라는 거죠. 여기 와서 발리처럼 발리 가면 발리... 외국 유튜브 애들 되게 많은 거 아니에요? 아니요. 아시아에서 유튜버들의 성지가 발리예요. 어, 그래요? 그러니까 태국이 움직한 거예요. 거기서 어... 이거 발리에 밀리면 안 되잖아. 이렇게 내려놓고 그걸 런칭을 해서 그 사람들을 끌어올려는 거예요. 태국이. 아... 그러면 발리보다는 태국이 아무래도 매력이 더 많죠. 도시도 있고 바다도 있고 다 있으니까. 어? 디지털 노매드라는 방향으로 태국 전부가 방향을 잡았다는 거예요. 그 안에서 벌어지는 어떤 그 관계된 사람들, 어떤 사업들, 그게 또 생길 수 있잖아요. 근데 중요한 거. 아, 태국에서 어디가 디지털 노매드의 센터냐 이거예요. 뭐 포켓, 치앙마이, 이런 데들이 있겠죠. 그쵸? 좋아요. 치앙마이는 산세로 좋고, 포켓은 바다로 하면 돼요. 더 있어도 돼요. 왜냐하면 우리 같은 사람들은 사실, 꼭 복잡하고 할게 많아서 좋은 거라기보다 컨텐츠가 있고 내가 안전하게 편안하게 작업할 수 있는 환경이 그렇죠. 있죠 제일 중요하죠 그래서 내가 생각한 게 피코타이라는 곳에 이런 커뮤니티가 있는 거예요 근데 그 커뮤니티 안에 호텔로 비교를 하자면 이비스? 뭐 이비스가 100이면 여긴 한70 정도 되면 돼요 대신 우리는 좀 좋은 편한 의자, 편한 책상 이런 것들이 중요하죠 그 커뮤니티 안에 캔틴도 있고 맥주 한잔 할수 있는 바도 있고 아. 또 그리고 너무 중요한 게 있죠 코워킹 스페이스 아, 그게 그 안에 다 있어서 안전하게 어딘가에 소속된 느낌으로 있을 수 있는 거예요 아. 그러면 한국인이든 미국인이든 여기서 다 친구를 만날 수 있죠 아우 좋은데요 좋은데요 여기, 여기 하나의 프로젝트 아. 비행기 타면 한 시간이면 가요 취향마이 가난 고기 가나 똑같아요 방콕에 갔죠 네. 조용하고 집중하고 아이디어 떠오르기 너무 좋아요 근데 환경은 안 돼야지 근데 이 환경이 있어서 만약에 뭐 유명 유튜버나 이런 친구들이 오기만 하면 스코터의 컨텐츠를 이 사람들이 받는 거 아, 그렇죠 그렇죠 그 동안들이 네. 어, 이 사람들이 밖에 나가서도 이제 활동을 해야 되잖아 네. 밖에 먹으러 가야 되고 또 뭐, 커피도 마시러 가야 되고 네. 그럼 이제 그거랑 관련된 뭐 식당이나 카페와 이런 것들을 스코타이 지역에 연결해 가는 거죠 수코타이 지역 경제 활성화에 엄청 도움이 되죠. 되죠. 뭐. 직원들도 써야 되죠. 그렇죠. 이 사람들 와서 돈 쓰면 어? 그 돈이 또 이제 나가고 음. 뭐 그걸 뭐 비싸게 받고 이런 이런 개념이 아니라 네. 아무것도 없어요. 네. 괜찮은 데 아. 여행하는 입장에서 조금 아쉽죠. 좀 예쁜 데도 있으면 가고 싶고 그렇죠. 아쉬운 분들이 있었죠. 그런데 그런 게 너무 좀 부족해요. 수코타이가 디지털 로마들의 로마들. 성지. 어, 성지, 성지, 성지. 성지. 네. 한국말로 하면 딱 성지다. 어떻게 보면 우리도 지금 디지털 노매드잖아요 지금 그쵸? 우리가 네. 그러니까 나는 가능성이 있다고 개인적으로 생각을 해요 아 저도 한번 가봐야 될것 같은데 현재는 역사를 좋아해야지 라고 근데 나는 역사를 좋아하지 않아도 오고 싶은 곳으로 만들고 싶은 거 그런 걸 생각할 수 있어요 오랜만에 먹는 사원이어만 먹었는데요 원래 좋아해요? 가끔 먹어요 가끔 먹는데 진짜로 이 집은 이 망고도 지금 알이 엄청 큰 망고에서 보니까 이렇게만 봐도 이 사워이는 
재료를 보고 믿고 먹을 수 있는 그런 식당이라는 느낌이 들고요. 이 디저트로 나온 이 광고도 알이 거의 뭐 보기만 해도 손바닥보다 훨씬 큰 망고라는 게 눈에 보여요. 음식 맛과 전체적으로 모든 게 어, 그 외국인 입맛에 되게 잘 맞는 느낌이라는 인상을 확실히 받았습니다. 우리 방콕 스토리님은 어떻게 생각하세요? 공감하고요. 어, 그냥 제가 원래 <웃음> 음식 맛을 잘 몰라요. 제가 항상 싼 것만 찾아다니고 그런 스타일인데 먹어보니까 이런 게 맛있고 이런 거구나를 느낄 수 있을 거예요. 음. 이거 중간에 이거 정기적으로 해야 되는 거 아니에요? 이거 <웃음> 같이 이제 어, 맛집 찾아가기? 아, 좋죠. 사실 유튜브 하면서 제일 힘든 게 그거예요, 나는. 마루가지 보여주고 싶은데 혼자 가서 보여줄 수가 없잖아요. 그쵸, 그쵸. 진짜 많이 먹을 때는 네 개를 시킬 때가 있어요. 와. 근데 내가 너무 고통스러워요. 그걸 다 <웃음> 먹어야 된다는 <웃음> 경우 때문에 그렇게 먹을 줄 알았거든요. <웃음> 네. 근데 혼자 가서 너무 한두 개만 또 시키면 약간 초라하고 이런 게 있으니까 화면이 좀안 나오죠. 네. 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 오늘 오랜만에 이렇게 또 한국 사람, 한국 사람을 만나서 또 이렇게 같이 좋은 음식을 먹으니까 아주 좋은 시간인 것 같습니다. 그리고 저도요, 이렇게 다른 분 채널에 제가 나온다는 게 <웃음> 되게 막 떨려요. 긴장도 <웃음> 되고. 다음에는 방콕 스토리 채널의 영상에 어딘가에 등장할 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 그러면 오늘 우리의 이 맛있는 태국 음식 번개는 아, 처음으로 이렇게 우리가 알아가는데 아주 좋았던 시간이었던 것 같고, 진짜로 다음에는 이부를 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 또 초대에 나와 주시고, 음. 다시 볼수 있어서 아주 반가웠습니다. 아, 제가 더 반가웠습니다. <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.